ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഒരു കാസർഗോഡ് കാരൻ്റെ കഥ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കും ചിലതെയും നാട്ടിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അധികൃതരുടെയോ വാക്കുകളൊന്നും കേൾക്കാതെ അവരോട് ധിക്കാരപരമായി പെരുമാറി കറങ്ങി നടന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് രോഗം പരത്തി അദ്ദേഹത്തെ ഐസൊലേഷൻ പാർട്ടി പ്രവേശിച്ചിട്ട് പോലും ധിക്കാരപരമായ നടപടികൾ അവിടെയും തുടർന്നു തുടർന്ന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അവസരം ഗവൺമെൻറ്റിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് വരെ കണ്ടുകെട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ സ്ഥിതിഗതികൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന മറ്റൊരു കാസർഗോഡുകാരൻ കാസർഗോഡിൻ്റെ അഭിമാനം തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനത്തെ വാനോളം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു കാസർഗോഡുകാരൻ്റെ കഥയാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ഒന്നുമല്ല ഒരു കാസർഗോഡുകാരൻ ഇതേപോലെ രോഗം സംശയിച്ച് നാട്ടിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു തനിക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അദ്ദേഹം അതിനുള്ള ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നടത്തി തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസ് സ്വന്തം കാശ് കൊടുത്ത് ആംബുലൻസ് പിടിച്ച് വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം വീട്ടിനകത്ത് കയറാതെ സ്വന്തമായി ഒരു പുറത്തുള്ള ഒരു ചായ്പിൽ ഒരു ചെറിയ ഷെഡിൽ അദ്ദേഹം താമസം ആരംഭിച്ചു ആ ടോയ്ലറ്റ് പോലും ആരെയും തൊടാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റ് അദ്ദേഹം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു അതുമാത്രമല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പാത്രം ഇതെല്ലാം ആരും സ്പർശിക്കാൻ പോലും കഴി അനുവദിക്കാതെ അദ്ദേഹം അത് കീപ്പ് ചെയ്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു എങ്കിൽ പോലും ഒരാൾക്ക് പോലും രോഗം പരാതിരിക്കാൻ അയാൾ കാണിച്ച ആ മനസ്സ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു രോഗലക്ഷണം ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചത് ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും ഫോറം ഫിൽ ചെയ്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞ അധികൃതരോട് നിർബന്ധിച്ച് തൊണ്ടയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ആംബുലൻസിൽ യാത്ര ആംബുലൻസിന് പതിനെട്ടായിരം രൂപ നൽകി വീട്ടിൽ കയറാതെ വീടിന് പുറത്ത് ഷെഡിൽ താമസമാക്കി വീടിന് പുറത്തുള്ള ടോയ്ലറ്റ് സ്വന്തമായി ഉപയോഗിച്ചു വീട്ടുകാരെ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും തടഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പാത്രം വീട്ടുകാരെ കൊണ്ട് തൊടാൻ സമ്മതിച്ചില്ല സ്വയം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഭക്ഷണം ദൂരെ വച്ച പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് നൽകി സ്വന്തമായി മാസ്കും ഗ്ലൗസും ഉണ്ടായതിനാൽ നാട്ടിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ മാസ്കുമായി വന്നപ്പോൾ അവരുടെ നന്മയോർത്ത് മാസ്ക് കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൂരെ നിന്ന് തിരിച്ചയച്ചു ഇന്നലെ ഈ വ്യക്തിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ അധികൃതർക്ക് റൂട്ട് മാപ്പ് നൽകി അവരുടെ സഹായത്തോടെ നേരെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഈ സുഹൃത്തിന് പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് ആരുമില്ല റൂട്ട് മാപ്പിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല അഭിമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ കാസർഗോഡുകാരനെ ഓർത്ത് ജനതാ കർഫ്യൂ ദിനത്തിൽ യാത്രക്കാരെ വഴി യാത്രക്കാരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും സദാചാര പോലീസ് ചമ്മച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത നിനക്കറിയാമോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇത്ര അത്യാവശ്യമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അവരെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രകാശ് ഇഞ്ചത്താനം എന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെ പത്തനംതിട്ട പോലീസ് കേസെടുത്തു ഇദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട മീഡിയ എന്നൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓൺലൈൻ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മേധാവിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഈ ആഭാസ പ്രകടനമൊക്കെ നടത്തിയത് ഇത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ ചർച്ചയാവുകയും നിശ്ചിതമായി വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രസ് ക്ലബ്ബുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന് പത്തനംതിട്ട പ്രസ് ക്ലബ്ബും അറിയിച്ചു പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ വഴി പോകുന്നവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് വഴി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പരാതി പത്തനംതിട്ട മീഡിയ എന്ന പേരിൽ വരുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവുകൾ വാർത്തകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പത്തനംതിട്ട പ്രസ് ക്ലബ്ബുമായോ കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയനുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പത്തനംതിട്ട പ്രസ് ക്ലബ്ബ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു പത്തനംതിട്ട പ്രസ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ പ്രസ്താവന ഇങ്ങനെയാണ് പത്തനംതിട്ട മീഡിയ എന്ന പേരിൽ വരുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവുകൾ വാർത്തകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പത്തനംതിട്ട പ്രസ് ക്ലബ്ബുമായോ കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയനുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് അറിയിക്കട്ടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കോ അയാളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിനോ പത്തനംതിട്ട പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ പ്രവേശനാനുമതി നേരത്തെ തന്നെ നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്വയം മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ചമഞ്ഞ് ഇയാൾ പടച്ചുവിടുന്ന വാർത്തകൾക്കും സദാചാര പോലീസിങ്ങിനും പത്തനംതിട്ടയിലെ മാധ്യമ സമൂഹത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതാകുന്നു വ്യാജ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ചമഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സദാചാര പോലീസ് ചമഞ്ഞ പ്രകാശ് ഇഞ്ചത്താനത്തിനെതിരെ പത്തനംതിട്ട പ്രസ് ക്ലബ്ബും പോലീസിൽ പരാതി നൽകി